Atos, capítulo 1 Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, como eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa, certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu. E eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando, olhando firme para o céu enquanto Jesus subia. Quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que... Estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará no mesmo modo que vocês viram subir. Então, os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos um, a um quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram esses, Pedro... João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse, Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era, de mo no era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Esse terreno, nesse terreno, ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se espalharam, se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, por isso deram aquele terreno o nome de Acel Dama, que, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou, isso é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more lá. E também diz, que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados dois homens, José chamado Barrabás, oh, José chamado Barçabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. 
Em seguida, oraram dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho e foi, no, e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois, o nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos onze apóstolos. Atos capítulo 2 Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava, essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as, ouvi, as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média e do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, Líbia, que ficam perto do, de Sirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo que esse pessoal está bêbado. Então, Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus amigos judeus, e todos vocês, que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta, é o que o profeta José, Joel disse... É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu ficarei com que... Apareçam coisas espantosas e embaixo da terra falei, farei milagres. Haverá sangue e fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará a cor de sangue antes que chegue o grande, dia, grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou. Homens de, Israel, homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por eles. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus... Seria entregue nas mãos de vocês e vocês mesmos o matarão 
na mão, na, por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus ressuscitou. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte. Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está no meu, ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso, meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi ressuscitado e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse, ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós testemunhamos disso pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre todos nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os meus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo Pois essa promessa é para vocês e para os seus filhos E para todos os que estão longe Isso é, para todos aqueles que o Senhor, meu Deus, chamar Pedro continuou a dar o seu testemunho E com muitas outras explicações Procurou convencê-los, dizendo, saiam do meio dessa gente mais, salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele, naquele dia, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. Partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, e de, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam um pão e participavam das reuniões com alegria e humildade louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas Atos capítulo 3 certo dia de tarde Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, 
chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando receberam, perceberam que aquele era o mendigo que estava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamado Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-los, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês os re o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês ma mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Pois o poder do nome de Jesus que deu... Força a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé e no seu nome. Pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estava fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isso é que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para, seu, para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse, no meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta. Assim como ele me enviou, obedeçam a tudo o que ele lhes dizer. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que viveram depois dele falaram a respeito desses dias. Os profetas, as promessas de Deus, as promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Quando disse a Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês para, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Paz do Senhor, aqui é a Emily. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, muito obrigado por revelar a sua palavra para os nossos corações, que 
essa palavra esteja guardada em nossos corações e que a gente não só ouça, mas também pratique. E obrigado por a tua graça de hoje. Em nome de Jesus, amém.